गवर्नमेंट जब प्रिपारेशन फर सीभिल इंजिनियरिंग आबो सबा के स्वागत आज के एसिफ डि बी एम डर पार्ट फाइव नहीं हाजिर हलम तो एस एफ डि बी एम डर पार्ट टू तेनीफर्मी भैरिंग लोडर एक ट्राइंगुलर लोडर जो एस एफ डि बी एम डि देखे तो से अने बेंडिंग मुमेंट डायग्रामे क्यों बेंडिंग मुमेंट डायग्राम जिरो आसना से अने मिलाते पर ना तो जानते चेन जो ये क्या जो एरिया शेयर फोर्सर एरिया दिए बेंडिंग मुमेंट ड्र करी से क्या हमारे सपोर्टे जिरो आसना तो आजकल भिडियो से आलोचना करब जो एस एफ डी बी एम डी बेंडिंग मुमेंट डायग्रामे मुमेंटर भैलूटी क्यों जिरो आसना जो पैराबोलिक जे हमारे कार्फ कार्फ्टी थे जेटा रेक्टैंगुलर पैराबोला बी तो ये सबगलर जो एक ही कि ना तो पार्ट टू ते ड्र प्रब्लेम नम्बर फाइव टी देखे से प्रब्लेमे देखें एस एफ डी एम बी एम डी ड्र करो ये बामपास टुकु जो छो से ऊपर दिए गए ये कारण बामपास जो लेफ्टर जो बेंडिंग मुमेंट डायग्राम ड्र कर तक हमें रेक्टैंगुलर एरिया इन टू टू थार्ड को लेफ्ट पार्टर जो थ्री पॉइंट फोर सिक्स फिट जेटा इटार जो हमें बेंडिंग मुमेंटर भैल्यू पे नाइन पॉइंट टू थ्री किप फिट जस्ट हमें फोर इंटू थ्री पॉइंट फोर सिक्स इंटू टू थार्ड को नाइन पॉइंट टू थ्री पे क्योंकि डान पास आज जो टू पॉइंट फाइव फोर फिट एखे जो आप जो कार्फ्टी देखते पाँच एटर जो जो टू पॉइंट फाइव फोर इंटू एट इंटू वन थार्ड करी तो सपोर्टे मुमेंट जिरो आसना तो अने जानते चेन जो ये मुमेंटे क्यों जिरो आसना क्या भैलूटा टू पॉइंट सामथिंग आसो कि सब समय ये वन जो वन थार्ड ए बी करी ये हमें सबधरण कार्बर जो है ना कि शुद्ध रेक्टांगुलर जो हे पैराबलिक रेक्टांगल आ शुद्ध सेगुलर जो है तो आप आज के भिडियो से आलोचना करब तो विषयटी के आसिफुर रहमान सजल भाई अने के चिनबें उन्नी हे आगे इस्टामफोर्ड इूनिवार्सिटी सिनियर लेक्चर छें यूएसएते पीएचडी कर उन्नी विषय क्लियर करी और अनेक कृतज्ञ तो ये विषयटी देखें जो हमारे टू पॉइंट फाइव फोर फिट एटर जो हमारे बेंडिंग मुमेंट डायग्रामे कि वन थार्ड अफ ए बी एट कर ले क्यों हमारे सपोर्टे मुमेंट जिरो आसना तो ये आजकल भिडियोर माध्यम ये क्लियर करार चेषा करब तो प्रथम के खेल करते एक रेक्टैंगुलर पैराबोला कख बोल देखें एखे एक रेक्टैंगल आज है जो रेक्टैंगेले एक कार्ड ड्र कर लम रेक्टैंगल देखते एकदि के लेंथ हे ए और एकदि के हे बी तो कार्फ्ट आज है से कार्वे सब समय खेल रखब जो कार्फ्ट देखें रेक्टैंगल के दुईटा पॉइंटे काट कर इंटरसेक्ट करो ये जो दुईटा पॉइंट आई दुईटा पॉइंटे ओ बराबर एक टैंजेंट ड्र कर जदि टैंजेंट ड्र करारे हमारे टैंजेंटी रेक्टैंगुलर सा पैराल है जेको एक पैराल है अथवा जो दुईटाई पैराल है तक हमारे ओईरण कार्ड के रेक्टैंगुलर पैराबोला बोल तो ये देखें जो पॉइंट आईटा पॉइंट जो दुईटा पॉइंटे टैंजेंट ड्र करी कि ऊपर पॉइंट ही खेल करें जो ऊपर पॉइंट टैंजेंट ड्र करी ये रेक्टैंगुलर पैराल है और नीचे पॉइंटे जो टैंजेंट ड्र करी से रेक्टैंगुल रेक्टैंगल सैड आज भार्टिकल सैड से पैराल है ना तो जेहेतु एक रेक्टैंगल सैडर सी पैराल हो तईर कार्फ के पैराबोल रेक्टैंगुलर पैराबोला बोलते परि ये देखें आप टैंजेंटा ड्र कर लाइ टैंजेंट लाइनर सबसे जो टैंजेंट जो हो रेक्टैंगल जो हरिजेंटाल सैड से पैराल आ आप जो एक सैड अथवा जो दुईटा सैड पैराल थे तक देखें आप टैंजेंट ड्र कर लम क्यों हमारे भार्टिकल जो रेक्टैंगुलर सैड से पैराल ना क्यों हमारे ऊपर हरिजेंटाल सैड ये क्योंकि हमारे पैराल तो ए रकम जो एक दुईटा सैड हमारे पैराल थे तक ही शुद्ध टू थार्ड अफ ए बी ए वन थार्ड अफ ए बी फर्मुलाटी यूज करतेब कि सैडे जो ये पैराल ना थे तक क्योंकि फर्मुला यूज करतेब ना अर्थात हमें जे बेर करी टू थार्ड अफ ए बी ए वन थार्ड अफ ए बी एट द्वारा तक और यूज करतेब ना तो एखे जेहतु एक टैंजेंट पैराल आई कारण टू थार्ड अफ ए बी ए छोटोटार जो वन थार्ड अफ ए बी फर्मुला यूज करतेब 
তো আমরা যদি আরও কিছু রেক্টাঙ্গেল দেখি দেখেন এখানে আমরা চারটা রেক্টাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি তার ভিতরে আমাদের চার ধরনের কার্ভ আছে প্রথমটার ক্ষেত্রে যদি আমরা ট্যানজেন্ট ড্র ড্র করি তাহলে দেখেন আমার ট্যানজেন্টটি আমার যে রেক্টাঙ্গুলারের সাইড আছে সেটির সাথে প্যারালাল আমি পরের যেটি ড্র করলাম ট্যানজেন্ট এটিও দেখেন আমার রেক্টাঙ্গুলের সাথে প্যারালাল আছে অর্থাৎ আমি বুঝতে পারতেছি আমি প্রথম যে ফিগারটি এঁকেছি এটির জন্য আমার টু থার্ড অফ এবি এবং ওয়ান থার্ড অফ এবি এটি করা যাবে পরেরটি দেখেন পরেরটিতে যদি আমি উপরে ট্যানজেন্ট ড্র করি তাহলে এটি আমার রেক্টাঙ্গুলার সাইডের সাথে প্যারালাল কিন্তু নিচেরটা কিন্তু আমার প্যারালাল হচ্ছে না তো একটা যেহেতু প্যারালাল আমরা বলেছি একটা বা দুইটা যদি হয় তখন ওটা আমার টু থার্ড অফ এবি এবং ওয়ান থার্ড অফ এবি করতে পারবো তো এটিখানে যেহেতু একটা তাহলে আমার এটি ওকে আছে পরেরটাতে দেখেন আমি উপরে যে ট্যানজেন্ট ড্র করেছি এটা আমার প্যারালাল না কিন্তু নিচের পয়েন্টে আমি যে ট্যানজেন্ট ড্র করেছি এটি আমার প্যারালাল যেহেতু একটা আমার ট্যানজেন্ট প্যারালাল তাই আমি এখানেও ওই ফর্মুলাটি ইউজ করতে পারবো অর্থাৎ ওকে আছে এবার এটিতে দেখেন চার নাম্বার যে ফিগার এখানে যদি আমি ট্যানজেন্ট ড্র করি তাহলে দেখেন এটি আমার প্যারালাল না এটিও আমার প্যারালাল না অর্থাৎ আমার কোনো পয়েন্টে যে দুইটা পয়েন্ট আছে কোনোটাই আমার রেক্টাঙ্গেলের সাথে প্যারালাল না অর্থাৎ চার নাম্বার যে ফিগারটি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি আমার যে টু থার্ড অফ এবি এবং ওয়ান থার্ড অফ এবি এই ফর্মুলাটি ইউজ করতে পারবো না যেটি হয়েছে আমাদের যে বেন্ডিং ওমেন ডায়াগ্রামটা আমরা দেখেছিলাম দেখেন এই যে আমাদের যে এই টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফিট এটির যে কার্ভটি এসেছে দেখেন এখানে যদি আমি ট্যানজেন্ট ড্র করি তাহলে কিন্তু আমার কোনো রেক্টাঙ্গুলের কোনো সাইডের সাথে এটি আমার প্যারালালো হচ্ছে না এই কারণে আমি যদি ওয়ান থার্ড অফ এবি নিয়ে এটির বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম ড্র করি তাহলে কখনোই সাপোর্টে আমার জিরো ভ্যালু আসবে না এই কারণে আপনারা অনেকেই করেছেন করার পরে সাপোর্টে দেখছেন যে টু পয়েন্ট সামথিং আসছে অর্থাৎ আমার সাপোর্টে মোমেন্ট জিরো আসছে না এই কারণেই আমার সাপোর্টে মোমেন্ট জিরো আসেনি তাহলে এটার সলিউশন কি তো আমরা এটার সলিউশন দেখব দেখেন যে আমরা কিভাবে শেয়ার ফোর্সের এরিয়া থেকে মোমেন্ট এটার ক্ষেত্রে বের করতে পারি আমরা বললাম আগে যে দেখেন দুইটা ট্যানজেন্ট ড্র করেছি কিন্তু কোনোটাই আমার রেক্টাঙ্গুলার সাইডের সাথে প্যারালাল নাই তাহলে প্যারালাল না থাকলে আমরা যদি এরকম ক্ষেত্রে তখন আমরা কিভাবে বের করব তো তখন আমাদের বের করার জন্য দেখেন আমাদের যে উপর থেকে যে একটা কার্ভ আছে যে কার্ভটি আমার একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চলে এসেছে সেটি কিন্তু আমার আমি যদি পুরো একটা রেক্টাঙ্গেল ধরি যে পুরো একটা রেক্টাঙ্গেল ধরলে এই যে পুরো কার্ভটা আমি পাচ্ছি সেই কার্ভটা কিন্তু আমার হরিজন্টালের সাপেক্ষে প্যারালাল আছে তাহলে আমি আমার পুরাটাকে একটা রেক্টাঙ্গেল ধরে আমি পুরো কার্ভটাকে এক আমি পুরো একটা কার্ভ ধরে নিব তখন আমি টু থার্ড অফ এবি নিতে পারবো তাহলে কিভাবে নিব দেখেন আমি আমার পার্টটাকে পুরাটাকে একটা আগে পার্টে ভাগ করে নিলাম এবার আমি কয়েকটা খণ্ডে ভাগ করে নিলাম সহজ ক্যালকুলেশন করার জন্য তো তাহলে এগুলোকে আমি আগে নাম্বারিং করি দেখেন আমি প্রত্যেকটা পার্টকে একটা একটা করে নাম্বারিং করে নিয়ে তারপর এগুলোর এরিয়া বের করব করলে আমি আমার যেটুকু দরকার সেটি পেয়ে যাব তো আমার এই পাশে যেহেতু এইট কিপ আছে তাহলে ওখানেও আমার এইট কিপ হবে আমি এটাকে একটা রেক্টাঙ্গেল ধরে নিয়েছি তাহলে আমি এগুলোকে নাম্বারিং করলাম ওয়ান উপরের পার্টকু ওয়ান নিচেটুকু টু এরপর এই পাশে দুইটা পার্টের মধ্যে একটা থ্রি আর একটা হচ্ছে ফোর তো আমাদের দরকার হচ্ছে ফোরের যে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম সেইটার জন্য যে মোমেন্ট আসবে সেটি তাহলে সেটি বের করার জন্য আমরা কি করব প্রথমে আমাদেরকে এই যে ওয়ান টু এবং থ্রি এই পুরা যে একটা পার্ট দেখতে পাচ্ছি সেই পুরো পার্টের আমাদের হচ্ছে এরিয়াটা বের করে নিতে হবে শেয়ার ফোর্সের এরিয়া বের করে নিতে হবে পুরো পার্টের শেয়ার ফোর্সের এরিয়া যদি আমরা বের করতে পারি তখন আমাদের ওয়ান টু এবং থ্রি যখন আমরা বের করে ফেলব তখন আমাদের চার নাম্বারটার এরিয়া খুব সহজেই বের হয়ে যাবে তাহলে দেখেন প্রথমে আমরা হচ্ছে আমাদের পুরা পার্টটাকে কল কনসিডার করি পুরা কার্ভের জন্য তাহলে পুরো কার্ভের জন্য যদি আমরা কনসিডার করি দেখেন তাহলে আমরা যদি উপরের পয়েন্টে একটা ট্যানজেন্ট ড্র করি তাহলে এটি কিন্তু আমরা টু থার্ড অফ এবি ওই ফর্মুলা ইউজ করতে পারবো তাহলে আমরা যদি পুরাটা ধরে নিই এ এল তো পুরাটা ধরে নিলে আমাদের এ এল এল মানে আমরা লার্জ এরিয়া বুঝিয়েছি টোটালটা তাহলে তখন কিভাবে বের করব এ এল সমান সমান আমরা বলছি ছয় আমার পুরাটার দেখেন লেন্থ ছিল হচ্ছে ছয় ফিট সেই ছয় ইন্টু হচ্ছে আমাদের উপর থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের উপরে চার আর নিচে আট চার আর আট বারো কিপ তাহলে ছয় ইন্টু বারো ইন্টু হচ্ছে টু থার্ড অর্থাৎ পুরাটাকে আমরা একটা কার্ভ ধরে নিয়ে সেটির জন্য বের করলাম ফোরটি এইট এবার দেখেন আমার যে এক নম্বর পার্টটা আছে এক নম্বর পার্ট এটি কিন্তু আমরা অলরেডি বের করেছি আমরা আগের দিনে এক নম্বর পার্টের জন্য আগের দিনই আমরা বের করেছিলাম আমাদের এক নম্বর পার্টে আমরা বের করেছিলাম
এবার যদি আমরা টুর জন্য বের করি দেখেন টুটা একটা আমার রেকটাঙ্গেল তাহলে রেকটাঙ্গেল আমরা জানি কি ভূমিগুণ উচ্চতা তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু হচ্ছে এইট থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু এইট করলে আমরা এ টু পেয়ে যাচ্ছি এবার যদি আমরা এ থ্রি বের করতে চাই তাহলে এ থ্রিটা আমরা কিভাবে বের করবো দেখেন আমরা পুরাটার জন্য এরিয়া বের করে ফেলেছি এবং ওয়ান আর টু বের করেছি তাহলে পুরাটা থেকে যদি আমরা ওয়ান আর টু এর এরিয়া বিয়োগ করি তাহলেই কিন্তু আমরা এ থ্রি পেয়ে যাবো তাহলে এ থ্রি সমান সমান হচ্ছে আমার পুরাটা অর্থাৎ এ এল যেটা আমরা প্রথমে বের করেছিলাম টোটালটা মাইনাস এ ওয়ান প্লাস এ টু তাহলে কিন্তু আমি এ থ্রির এরিয়া পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এ থ্রি সমান সমান হচ্ছে এ এল আমরা বের করেছি উপরে দেখেন ফোরটি এইট মাইনাস হচ্ছে এ ওয়ান আমার বের করেছি নাইন পয়েন্ট টু থ্রি এ টু বের করেছি টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স এইট তাহলে এখান থেকে আমাদের এ থ্রি আসছে ইলেভেন পয়েন্ট জিরো নাইন তাহলে আমরা এ থ্রি বের করে ফেলেছি আমাদের দরকার আসলে এ ফোর তাহলে কীভাবে বের করবো দেখেন টু পয়েন্ট ফাইভ ফোরের জন্য এটি একটা রেকটাঙ্গেলের মতো কাজ করছে তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু যদি আমরা এইট করি তাহলে আমরা পুরো এরিয়াটা পেয়ে যাব তাহলে পুরো এরিয়া থেকে যদি আমরা এ থ্রির এরিয়া বিয়োগ করি তাহলেই কিন্তু আমরা এ ফোর পেয়ে যাব আসলে আমরা যেটা বের করতে চাচ্ছি তাহলে কিভাবে বের করবো এ ফোর সমান আমার যে রেকটাঙ্গুলার এরিয়া অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু হচ্ছে এইট এই টোটালটা থেকে আমরা এ থ্রির এরিয়া বিয়োগ করবো তাহলে আমরা এ ফোর পেয়ে যাবো তো আমরা এ থ্রি অলরেডি বের করেছি এলিভেন পয়েন্ট জিরো নাইন তাহলে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু এইট মাইনাস এলিভেন পয়েন্ট জিরো নাইন করলে পেয়ে যাচ্ছি নাইন পয়েন্ট টু থ্রি কি ফিট তাহলে দেখেন আমার যে লেফট পর্সন থ্রি পয়েন্ট ফোর সিক্স সেটির জন্য যে মোমেন্ট ছিল নাইন পয়েন্ট টু থ্রি কি ফিট সেটি কিন্তু আমরা আগেই বের করেছিলাম সেটি থেকে যদি আমি মাইনাস ওই চার নম্বরে যে শেয়ার ফোর্সের এরিয়া সেটি যদি বিয়োগ করি অর্থাৎ নাইন পয়েন্ট টু থ্রি বিয়োগ করি তাহলেই আমার মোমেন্টে আমার যে সাপোর্ট আছে সাপোর্টে মোমেন্ট জিরো এসে যাচ্ছে তাহলে আপনারা অবশ্যই এরকম প্রবলেমের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন যে আমার কার্ভটা কেমন আসছে কার্ভের যে দুইটা পয়েন্ট ওই দুইটা পয়েন্টে আপনারা ট্যানজেন্ট ড্র করবেন যদি আমার ট্যানজেন্টটি প্যারালাল হয় তখনই শুধু আমি টু থার্ড অফ এবি এবং ওয়ান থার্ড অফ এবি এই ফর্মুলাটি ইউজ করতে পারবো অন্যথায় আমরা ওই ফর্মুলাটি ইউজ করতে পারবো না তখন আমাদের আমি যে প্রসিডিউর দেখালাম আপনারা এই প্রসিডিউরে যে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে নিয়ে তখন বের করবেন তো নর্মালি দেখা যায় যে এইভাবে আপনার পরীক্ষায় করতে গেলে অনেক সময় লাগে তো এই কারণে আপনারা খেয়াল করবেন পরীক্ষার হলে যে আমাদের কোন দিকের পর্শনটা যেমন আমরা দেখলাম আমাদের লেফট পর্শন টু থার্ড অফ এবি এটি কিন্তু খুব সহজে আমরা বের করতে পারি তাহলে সেটি বের করবেন আর যেহেতু আমার সিম্পল সাপোর্টের ছিল তাহলে অবশ্যই আমার সাপোর্টে মোমেন্ট কি হবে জিরো হবে তাহলে আপনি এক পার্শে বের করার পরে অন্য পার্শে এটা মোমেন্ট জিরোতে জিরোতে কাট করে দিবেন তাহলে আর পরীক্ষা এটি ভুল হবে না কিন্তু যদি ক্যালকুলেশন করতে বলে কখনো তখন অবশ্যই এইভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে অথবা আপনি ইকুয়েশন দিয়ে ইকুয়েশন দিয়ে যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে কখনোই এটি ভুল হবে না ইকুয়েশন দিয়ে করলে অবশ্যই আমার সাপোর্টে মোমেন্ট জিরো আসবে তো আশা করি আপনাদের যে কনফিউশনটি ছিল যে আমার সাপোর্টে কেন মোমেন্ট জিরো আসবে না সেই কনফিউশনটি আপনাদের সকলের ইনশাল্লাহ দূর হয়েছে তো আমাদের আজকের ভিডিও আমাদের এরপরে পার্ট সিক্সে আমরা আবার এস এফ ডি বিএমডির উপরে নতুন আরেকটি ভিডিও দেখব যেগুলো আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ারে এসেছে এরকম কোয়েশ্চেন সলভ করব যেহেতু ভিডিও টু এর এইটি নিয়ে সবার কনফিউশন ছিল তাই আজকে আমরা এটি ক্লিয়ার করে দিলাম আর অনেকেই আমাদেরকে বলেছিলেন বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রামে এটি কেন নিচের দিকে আসছে তো এটি আসলে আমরা যদি কোনো সাইন না দিই পজিটিভ নেগেটিভ না দিই তাহলে আমি উপরে নিচে যে কোনো দিকে দিতে পারি তো এটি আমার আগের ভিডিওটিতে নিচের দিকে ছিল আমি এটিতে দেখেন উপরের দিকে দিয়ে দিয়েছি আপনারা যদি পজিটিভ বা নেগেটিভ সাইন দেন তাহলে অবশ্যই পজিটিভ দিলে উপরের দিকে দিতে হয় ড্র করতে হবে নেগেটিভ দিলে নিচের দিকে ড্র করতে হবে তো আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন